Dur! Galata zaptiyesi. Diz çok. Sen kimsin diz çökücü? Ona yukarı bak. İyice canımı sıkmaya başladı. Ne bu şimdi? Ölüm saati. Hayal kalk. Sakın kıpırdama, sakin ol. Cehennemde. Görüşürüz daha yaz. Kusursuz kim? Kusursuz bir... Kusursuz bir eser. Keskin nişancıymışsın. Ne istiyordu sizden? Param. Birden arabamı atladı, beni buraya getirdi. Deli işte. Saatçilikle iştigal eden Tahsin olduğu Nafiz Efendi'nin intikam maksadı ile Fuat, Necati, İsmail ve Ahmet'i öldürmüş olup Kendisi de hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Davaya konu suçu işleyenin ölmüş olması, daha evvelden bir davasının bulunmaması, müşteki mirasçılarının tazminat talebinde bulunmamış olmaları sebebiyle dava kapanmıştır. zindan etmişler. O da yanlarına bırakmamış. İntikam günahtır Hasan. Nafiz günah işlemiştir. Allah günahlarını affetsin. Amin. 
Unutmayın ki intikam sadece adalet ile alınır. Boris Efendi'nin ifadesine göre Nafiz arabaya atlamış, onu soymak istemiş. Boris Efendi de karşı gelince öldürmeye çalışmış. Bu kadar mı? Dahası varsa da Nafiz öldü, söz bitti. Bu işin içinde başka bir bittiğini var ama... Hadi hayırlısı. Yirmi beş sene evvel... ...Gümrük Müdürü Tahsin ve ailesinin katledilmesiyle Boris Saryas'ın ilgisini... ...araştıracağız, bulacağız inşallah. ...yeteneceksin demedin mi lan sana arsız köpek? <gülüyor> Anası belli değil ki terbiye az. Ama ben sana öğretirim yerini. Aklın başına gelene kadar sana kuru etmek. Orada. Osmanlı'nın Arap vilayetleri. <gülüyor> Hayır Cemal. Bu toprakların altında yeni kurulacak dünyanın en büyük gücü yatıyor. Bay <gülüyor> Orada çölden başka bir şey yok ki. Yanılıyorsun.
Bosnalı Mirkos'ta siz misiniz? Buyur beyim. Bu saati sen mi yaptın usta? Sen, sen olsun. Kim? Geldim, geldim. Geldim, geldim. Tamam. Hay Allah. Hey maşallah sana. Hay Allah. Hey maşallah sana. Tamam. Bosnalı Mirkos'ta siz misiniz? Buyur beyim. Bu saati sen mi yaptın usta? Sen, sen olsun. Kim? Kim? Beni tanıyor musun? Evet. Tanıdım seni. Olsun sen. Tıpkı babana benziyorsun. Bu saati senin için yaptırmıştı. Mirko Usta! Mirko Usta! Mirko Usta! Mirko Usta, Allah aşkına bana kim olduğunu söyle. 
Ne kostar nefes al. Söyle. İstediğiniz gibi. Saatçi öldü. Mirko Usta. Mirko Usta'nın eseri. Ne diyorsun adam? Mirko Usta kim? Kusursuz mu? Eser. Ulan. Geçmişime dair ne çok şey varmış halledemediğim. Her geçen gün gözüme daha çok giriyorsun Azize. Mustafa da oradaydı. Ve kurtuldu. Şans. Şans. Senin elinden kurtuldu oğlum. Eğer bu işin içinde başka bir şey varsa... Beni tanıyordu. Kim olduğumu biliyordu. Allah Allah. İşleri iyice çetrefilli bir hal aldı. Bunlar her kimse korkuları senin geçmişinden mütevellit Mustafa. Maşallah sana. Tamam. Tamam, tamam, tamam, tamam. Kadı Efendi. Mefta hakkında bilgi sahibi olduk. Aşağı yukarı 25 sene önce Bosna'dan buraya göç etmiş bir saat ustası. Kime kim sesi de yok. Tek başına yaşayan bir adamcağız. Senin geçmişini aydınlattığımız zaman geleceğimizi de aydınlatacağız Mustafa. Bu okun hedefinde ben vardım. Bunu yapanı bulacağım. Aleyküm selam. 
Edeba heyip yok mu? Medba Eyüp yok da. Sen kimsin? He? Ben yine de bir odasına bakayım. Aç kapıyı, konuşacağız. Kapıyı çaldım, duymadın. Yahu Filinta Mustafa, sen miydin? Senin geldiğini bilseydim ben açardım kapıyı. Buyur, oturmaz mısın paşam? Seyir tüccar Eyüp. Bak bakalım bunun içindeki ne? Mevda var mı? Var. Mirko Usta. Nasıl öldü peki? Ensesini yedi, düştü, yığıldı. Ağzından köpükler geldi. <gülüyor> Tam tahmin ettiğim gibi. Baldıran zehri bu. Bu kadar kısa sürede ancak öldürür. Sattın mı lan bu zehirden bu ara? Paşa paşam olur mu öyle şey? Siz beni kodese attıktan sonra hiç öyle bir şeye karışmadım. Akıllandım artık. Ben sadece ilaç yaparım. Aferin. Peki... Bu zehri senden başka kim yapar Eyüp? Padişahın muhafızları nerede? Gemiden en son inmemi söylenmişti. Bizi karşılamaları gerekiyordu. Bu işte bir terslik var. Padişah'ın muhafız kıtasının en gözde adamları. Nasıl oldu bu? Bunlar sıradan insanlar değiller Hasan. Bu yüzük. 
Bu yüzük bu adamın Zemani kavminin şeyhi olduğunu gösteriyor. Yaranın ortası derin. Kenarında ise yara yüzeyde kalıyor. Yani abim ne demek bu? Yani Cembiye. İlginç olan şu ki... ...bu Cembiye'nin sahibi özel olarak seçilmiş beş muhafızı tek başına haklamış. Vallahi ben bütün bunlar sadece masallarda olur sanırım. Masal değil Hasan. Hayatımda gördüğüm en usta katille karşı karşıyayız. Şeyh Hamza'yı katlettiler. Kendisi Arap vilayetlerindeki en sadık kullarımızdandı. Bu toplantı gizliydi sultanım. Kimse bilmezdi. Kimse bilmezdi ha? Kimse bilmezdi Sadr Azam Efendi. Bu nasıl bir gizlilik? Bu nasıl bir güvenlik? Ne emredersiniz sultanım? Toplantıyı iptal edelim mi? Hayır. Bu toplantı ne pahasına olursa olsun yapılacaktır. Gir. Sultanım, Kadıgı Yasettin Efendi geldiler. Gelsin. Sultanım. Beni kadıyla baş başa bırakın. Baş üstüne sultan. Satamamış mallar hiçbirini. Nasıl ödeyecek borcunu bana? Öder, öder. Nasıl öder? Bak vallahi sana güven. Ödeyemez. İki yedesin. Tamam, ben konuşurum. Merhaba teyze. Buyur teyzeciğim. Ay evladım sağ olun, var olun. Sen sağ ol teyzeciğim. Var mı bir derdin bir tasan? Ah kızım benim ne derdim olsun. Zaten bir ayağım çukurda. Ama Sabiler. Sabiler mi? Bunları içeri bırakayım. Durun geliyorum. Gelin benle. Kadı Efendi, seni çağırmamdaki sebep şudur. Bilirsin, Arap vilayetlerine karşı İngiliz ve Fransızların iştahası oldukça artmıştır. Komplonun, fesadın bini bir para. Bu nedenle Arap Yarımadası'ndaki en güçlü üç şeyhle gizli bir toplantı tertip ettim. Şeyh Hamza, Ebu Felat, Yahya El Said. Maalesef baba yadigarı Şeyh Hamza'yı katlettiler. Allah rahmet eylesin. Haberdarım sultanım. Tahkikata başladık bile. Nedir ilk neticeler? Yapılan ilk tahkikat neticesinde beş güzide muhafızı haklayan bir tek suikastçı ile karşı karşıya olduğumuz kanaati bizde hasıl olmuştur. Kadı Efendi, karşı karşıya olduğumuz şey yalnızca bir katil olsa iyi. Beylel Milal büyük bir komplo ile karşı karşıyayız. Şeyh Hamza sadık kullarımızdan biriydi. Alim, sözü dinlenen büyük bir adamdır. Neticede kaybımız büyüktür. Korkarım Arap kavimleri birbirine düşecekler. Yazık. Kadı Efendi, bu akşam İstanbul'a gelecek olan Yemen Şeyhi Yahya El Said'i korumamız gerekiyor. Koruma işini sana emanet ediyorum. Emriniz olur sultanım. Mekke ve Medine kutsal topraklarımızdır. Allah ömür verdiği sürece kaybetmeyeceğiz inşallah. Rabbimin izniyle buna kat'i suretle müsaade etmeyeceğiz sultanım. Ebu Felat bu cinayetten sonra Arap Yarımadası'ndaki en güçlü adam haline gelecektir. Kendisi iki gün önce İstanbul'a gelmiştir. Onu da bir izleyelim. Ferman padişahımızındır. Yaralı Kartal'a sormuşlar. Neden bu denli hüzünlüsün? Beni yaralayan okun arkasında kardeşimin tüyleri var demiş.
kardeş bildiklerimiz küffarla işbirliği yapıp Müslümanların kuyusunu kazmaktalar. Bu yüzden dirlik sağlayamıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Ekselansları Ebu Felat Efendi, hoş geldiniz. Sizi buraya kadar getiren nedir? Ben padişahımızın isteğiyle İstanbul'a geldim. Hmm. Peki İngiliz ajanlarını bizim topraklarımıza getiren nedir Sir Henry? Osmanlı topraklarına ajan göndermek savaş sebebidir. Biz İngilizler öyle bir şey yapmayız. Hmm. O zaman çölde yaptığınız kazılara ne diyeceğiz? Çölde bir laf vardır Sir Henry. Sır saklandığı zaman kölendir. Açığa çıktığındaysa efendin. Ebu Felat Efendi, Britanya'nın cömertliğinden çokça yararlandığını son yıllarda. Eğer bu padişahın kulağına giderse... Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Merak etmeyin. Kimsenin kulağına gitmeyecek tabii ki. Sir Henry... Birlikte bir gelecek kurabilecekken neden birbirimizi tehdit edelim ki? Sizi dinliyorum. Amallardan ya da limanlı olayı gören olmuş mu? Müşür efendi, senelerdir bu limandayım. Böyle bir hadiseye ilk defa şahit oluyor. Ne garip değil mi amca efendi? O aralar limanda ne çok olay oluyor. Ne demek istiyorsun amir efendi? Meci! Zabitana diklenmeyecek, saygı göstereceksin. Raconumuz böyledir. Kusura kalma Müşür Efendi. Bu hadise bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Anladım. Belki de limandaki gücünü kaybediyorsun artık ha? Neyse bir şey görürseniz ya da duyarsanız haberimiz olsun. Eyvallah. Gidelim. Yürü lan. Siz öldürülen şey Hamza'dan pek haz etmezdiniz değil mi? <gülüyor> Bu bir sır değil. Şey Hamza'ya kendi topraklarında kimse dokunamazdı. Ama İstanbul'da korumasız kaldı. Büyük hata. Açık konuşalım. Ne istiyorsunuz? Padişahımız üç şeyhi İstanbul'a çağırdı. Şey Hamza'yı, beni ve Yahya El Said'i. Bizden kendisine biat etmemizi isteyecek. Şey Hamza öldürüldü. Ama ya Yahya El Said biat ederse? Arap Yarımadası'nda güçlü bir Osmanlı. <gülüyor> İşinize gelmez değil mi? Ama İstanbul'dan geriye sadece tek bir şeyh dönerse? İşte o zaman Arap Yarımadası'ndaki bütün kavimleri birleştirebilirim. Ve bizim desteğimizde Arap ülkelerinde hükümdarlık kurarsınız. Peki ya Yahya El Said? <gülüyor> Siz onu bana bırakın Sir Henry. Neye ihtiyacınız varsa söyleyin yeter. Sadece... Tek bir şeye ihtiyacım var. Nereye geldik böyle?
Ama çocukları kim getirdi buraya? Aman Allah'ım bu ne hal? Canım, canlarım benim. Ne olmuş bu Sabilere? Sabilerin karnı aç. Üstlerinde başlarında giyecekleri yok. İtin kopuğun uğursuzun eline düşerler yakında. Olamaz. Bunu müsaade etmemeliyiz. Güzellerim benim. Bizim bir çare bulmamız lazım. Nasıl çare bulacağız? Üzülme teyze. Biz bir çaresini bulacağız. Canım. Biz yine geleceğiz. Merak etmeyin çocuklar. Söyle Cemil. Şey... Matmazel Lara. Ne olmuş Lara? Galata kadısı Gıyasettin... ...kadılıkta ona bir oda tahsis etmiş. Yani? Vakıf işlerini oradan yürütmesini istemiş. Devam et Mahmut. Maşallah. Çift kafa, ha? 